ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിച്ചത് വെർച്വൽ ടീച്ചർ സി ഡികൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത്ര എളുപ്പത്തിൽ മറ്റൊരു വിദ്യ കൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിക്കാനാവില്ല കൂടുതൽ ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോകൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഒബ്ജക്ടുകൾക്ക് കൂടുതൽ ഭംഗിയും ഒറിജിനാലിറ്റിയും നൽകുന്നതിനായി നമുക്ക് അവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ മെറ്റീരിയൽസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ മെറ്റീരിയൽസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനായി ത്രീ ഡി എസ് മാക്സിൽ മെറ്റീരിയൽ എഡിറ്റർ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനായി ഇവിടെ ഞാനൊരു ടീപോട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സെഗ്മെൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു കൂടാതെ ഇവിടെ ഞാൻ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ വ്യൂ പോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന് മെറ്റീരിയൽസ് ഒന്നും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മോഡിഫൈ പാനലിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതിനെ കളർ മാത്രം ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഗ്രീൻ കളർ മാത്രമാണ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന് മുകളിലുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ കളർ സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കളർ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് നൽകാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക കൂടാതെ ഇവിടെ നമുക്ക് ആഡ് കസ്റ്റം കളേഴ്സ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് കൂടുതൽ കളേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ആഡ് കളർ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഓപ്ഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത കളർ ഇവിടെ അപ്ലൈ ആയിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓബ്ജക്റ്റിന് മുകളിൽ ഒരു മെറ്റീരിയൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനായി ഇവിടെ നമുക്ക് റെൻഡറിംഗ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഇവിടെ മെറ്റീരിയൽ എഡിറ്റർ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഇവിടെ കോമ്പാക്ട് മെറ്റീരിയൽ എഡിറ്റർ എന്നും സ്ലൈറ്റ് മെറ്റീരിയൽ എഡിറ്റർ എന്നും രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് കാണാം ഇവിടെ ത്രീ ഡി എസ് മാക്സ് ടു തൗസൻഡ് ടെൻ വരെയുള്ള എല്ലാ വേർഷൻസിലും കോമ്പാക്ട് മെറ്റീരിയൽ എഡിറ്റർ എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഇവിടെ ത്രീ ഡി എസ് മാക്സ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മുതൽ പുതിയ വേർഷനുകൾക്ക് ഇവിടെ സ്ലൈറ്റ് മെറ്റീരിയൽ എഡിറ്റർ എന്ന പുതിയൊരു ഓപ്ഷൻ കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവ രണ്ടും നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം അതിനു മുമ്പായി ആദ്യം നമുക്ക് കോമ്പാക്ട് മെറ്റീരിയൽ എഡിറ്റർ എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാണ് ത്രീ ഡി എസ് മാക്സിലെ മെറ്റീരിയൽ എഡിറ്റർ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് കൂടാതെ ഇവിടെ ടൂൾ ബാറിലും മെറ്റീരിയൽ എഡിറ്റർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കൂടാതെ കീബോർഡിൽ എം എന്ന ഷോർട്ട് കട്ട് കീ ഉപയോഗിച്ചും നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ എഡിറ്റർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം കൂടാതെ ഇവിടെ നമ്മൾ റെൻഡറിംഗ് എന്ന ഈ മെനുവിൽ മെറ്റീരിയൽ എഡിറ്ററിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ സ്ലൈറ്റ് മെറ്റീരിയൽ എഡിറ്റർ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ സ്ലൈറ്റ് മെറ്റീരിയൽ എഡിറ്റർ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പിന്നീട് എപ്പോഴും നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ എഡിറ്റർ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ സ്ലൈറ്റ് മെറ്റീരിയൽ എഡിറ്റർ ആയിരിക്കും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ മോഡ്സ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് കോമ്പാക്ട് മെറ്റീരിയൽ എഡിറ്ററിലേക്കും അതുപോലെ സ്ലൈറ്റ് മെറ്റീരിയൽ എഡിറ്ററിലേക്കും സ്വിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ കോമ്പാക്ട് മെറ്റീരിയൽ എഡിറ്ററിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമ്മൾ എപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ എഡിറ്റർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇവിടെ കോമ്പാക്ട് മെറ്റീരിയൽ എഡിറ്റർ തന്നെയാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് കോമ്പാക്ട് മെറ്റീരിയൽ എഡിറ്റർ എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് പഠിച്ചു തുടങ്ങാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ സ്ലോട്ട്സിനെ മെറ്റീരിയൽ സ്ലോട്ട്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ കാണുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം ഇതിലെ ഡിഫോൾട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആദ്യമായി നമുക്ക് ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ഒബ്ജക്റ്റിന് മുകളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനായി ഇവിടെ അസൈൻ മെറ്റീരിയൽ ടു സെലക്ഷൻ എന്നൊരു ബട്ടൺ കാണാം ഇവിടെ ഒബ്ജക്ട് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ മെറ്റീരിയൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് അസൈൻ മെറ്റീരിയൽ ടു സെലക്ഷൻ എന്ന ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത മെറ്റീരിയൽ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന് മുകളിൽ അപ്ലൈ ആയത് കാണാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഏത് മെറ്റീരിയൽ സ്ലോട്ട് സെലക്ട് ചെയ്താലും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത മെറ്റീരിയൽ സ്ലോട്ടിന് പുറമെ ഒരു വൈറ്റ് ബോർഡർ കാണാം ഇത് നമ്മുടെ സെലക്ഷനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ മെറ്റീരിയലിന് കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനായി ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിഫ്യൂസ് എന്ന ഈ സ്ലോട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കളർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം
ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ റിൻഡർ ചെയ്ത ഈ ഇമേജിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ സീനിൽ അല്പം ഒറിജിനാലിറ്റിയും ഭംഗിയും വന്നത് കാണാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതൊരു തിളക്കമുള്ള മെറ്റീരിയൽ പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ സ്പെക്യുലാരിറ്റിയും ക്ലോസിലസും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് കൂടാതെ ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക കൂടാതെ ഇവിടെ നമ്മൾ ബ്ലിൻ എന്ന ഷെയ്ഡറാണ് ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കൂടാതെ ഇവിടെ മെറ്റൽ അതുപോലെ ഫോങ് ഇവിടെ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഷെയ്ഡർ എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത ഓപ്ഷൻസ് കാണാം ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യം അനൈസാട്രോപ്പിക് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്പെക്യുലർ ലെവൽ നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് വന്നത് കാണുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സെഗ്മെൻറ്റ് ചിലപ്പോൾ കൂടി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ സീൻ ഒന്ന് റെൻഡർ ചെയ്ത് നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ അനൈസോട്രോപ്പിയിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന സ്കാറ്ററിങ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നമ്മുടെ ലൈറ്റ് സ്പ്രെഡ് ആയത് കാണാം കൂടാതെ നമ്മൾ നേരത്തെ സെലക്ട് ചെയ്ത ബ്ലിൻഡിലേക്ക് തന്നെ ഒന്നുകൂടി ചേഞ്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വീണ്ടും റെഡർ ചെയ്ത് നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ആ ഒരു സ്പ്രെഡ് ഇവിടെ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷമായത് കാണാം ഇങ്ങനെ വിവിധ തരം ഷെയ്ഡർ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് മെറ്റലിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സ്പെക്യുലർ ലെവൽ അതുപോലെ ഗ്ലോസിനസും അല്പം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഈ സീൻ ഒന്ന് റെൻഡർ ചെയ്ത് നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ടീപോട്ടിന് ഒരു മെറ്റാലിക് എഫക്ട് വന്നത് കാണാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഫോങ് ഇത് നമുക്കൊന്ന് റെൻഡർ ചെയ്ത് നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് കളർ ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇവയെല്ലാം നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇവ കൂടാതെ ഓട്ടോഡെസ്കിൽ ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇവ നമ്മൾ ഓട്ടോഡെസ്ക് ത്രീ ഡി സ്മാക്സ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഈ മെറ്റീരിയൽ ലൈബ്രറി നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം അതിനായി ഇവിടെ ഞാൻ മെറ്റീരിയൽ എഡിറ്റർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് മെറ്റീരിയൽസ് മാത്രമേ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം ഇവിടെ സ്കാൻ ലൈൻ എന്ന റെൻഡറിംഗ് മോഡാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് മെൻ്റൽ റേ എന്ന റെൻഡറിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ മെറ്റീരിയൽസ് ലഭിക്കുന്നതാണ് അതിനായി ഇവിടെ ഞാൻ റെൻഡർ സെറ്റപ്പ് എന്ന ഈ ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു കൂടാതെ ഇവിടെ നമുക്ക് റെൻഡറിംഗ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിലും ഇവിടെ റെൻഡർ സെറ്റപ്പ് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ റെൻഡർ സെറ്റപ്പ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഇവിടെ ഡിഫോൾട്ട് സ്കാൻ ലൈൻ റെൻഡർ എന്നാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ അസൈൻ റെൻഡർ എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ഇവിടെ ഈ ത്രീ ഡോട്ട്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ റെൻഡർ മെൻ്റൽ റേയിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ മെൻ്റൽ റേ റെൻഡർ എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽസ് വന്നത് കാണാം ഇവയെല്ലാം ത്രീ ഡി സ്മാക്സിൽ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ലൈബ്രറി ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് സെറാമിക് അതുപോലെ കോൺക്രീറ്റ് കൂടാതെ ഇവിടെ കോൺക്രീറ്റിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കളക്ഷൻ അതുപോലെ ഇവിടെ ഗ്ലാസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഗ്ലാസ് അതുപോലെ ലിക്വിഡ് മെറ്റൽ അതുപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത ഓപ്ഷൻസ് കാണാം ഇവിടെ നമുക്കൊരു ബ്രൗൺ പ്ലാസ്റ്റിക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്തും മെറ്റീരിയൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ സീൻ ഒന്ന് റെൻഡർ ചെയ്ത് നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ അപ്ലൈ ആയത് കാണാം ഇനി നമുക്ക് കൂടുതൽ മെറ്റീരിയൽസ് പരിചയപ്പെടാം ഇവിടെ ഈ മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ ആർക്കിടെക്ചറൽ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ഇവിടെ ഇത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ
വ്യൂ പോർട്ടിൽ കാണുന്നതിനായി ഇവിടെ ഷോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാപ്പിൻ വ്യൂ പോർട്ട് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ മെറ്റീരിയലിന്റെ കൂടെയുള്ള മാപ്പ് അഥവാ അതിന്റെ ടെക്സ്ചർ നമുക്ക് ഈ ഓബ്ജക്ടിന് മുകളിൽ കാണാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ സീൻ ഒന്ന് റെൻഡർ ചെയ്ത് നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വുഡ് മെറ്റീരിയൽ അപ്ലൈ ആയത് കാണാം അതുപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഗ്ലോസി ബാനിഷ്ഡ് വുഡ് എന്ന മറ്റൊരു വുഡ് കാണാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്ലോസിനെസ് വന്നത് കാണാം ഇനി നമുക്ക് ഈ സീൻ ഒന്ന് റെൻഡർ ചെയ്ത് നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇത് കൂടുതൽ മനോഹരമായതായി കാണാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ റെൻഡർ ചെയ്ത ഇമേജിനെ സേവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനായി ഇവിടെ സേവ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ലൊക്കേഷനിലേക്ക് നമ്മുടെ ഫയൽ സേവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ വൺ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഫയൽ ഒരു ജേപ്പക് ഫോർമാറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഞാൻ സേവ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ബെസ്റ്റിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ആ ഇമേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിനായി നമുക്ക് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത ലൊക്കേഷനിൽ പോയി ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിഫ്യൂസ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ നേരെയുള്ള ഈ നണ്ണ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ബിറ്റ് മാപ്പ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ഇത് കൂടാതെ ഇവിടെ മറ്റനേകം ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ളത് കാണാം ഇവ നമുക്ക് പിന്നീട് പഠിക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ബിറ്റ് മാപ്പ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സെലക്ട് ബിറ്റ് മാപ്പ് ഇമേജ് ഫയൽ എന്നൊരു ഡയലോഗ് ബോക്സ് വന്നത് കാണാം ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ടെക്സ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ബ്രൗസ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ബ്രിക്ക് ഇമേജ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ ബ്രിക്ക് ലാർജ് എന്ന ഈ ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഏത് ഇമേജ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബിറ്റ് മാപ്പ് എന്ന ഓപ്ഷനിലൂടെ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഞാൻ ഈ മെറ്റീരിയൽ നമ്മുടെ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ അസൈൻ ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഷോ മാപ്പ് ഇൻ വ്യൂ പോർട്ട് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ അതായത് ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റേഴ്സ് എന്ന ഫോൾഡറിൽ ഇവിടെ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത ബ്രിക്ക് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു ഇമേജ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്തത് ശ്രദ്ധിക്കുക കൂടാതെ ഇവിടെ നമുക്ക് ബിറ്റ് മാപ്പ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഇവിടെ വ്യൂ ഇമേജ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒറിജിനൽ വ്യൂ കാണാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ സീൻ ഒന്ന് റെൻഡർ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത മെറ്റീരിയൽ ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് കൂടാതെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ടൈലിംഗും ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനായി ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ടൈലിംഗ് ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക കൂടാതെ ഇതിന്റെ ഓഫ്സെറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക യു എൻ വി ഓഫ്സെറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഇതിന്റെ റൊട്ടേഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ സീറോ ലൈക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ യു എൻ വി ഇനി നമുക്ക് തിരികെ ഇവിടെ നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് വീണ്ടും ലഭിക്കുന്നതിനായി ഇവിടെ ഗോ ടു പാരന്റ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നേരത്തെ കണ്ട ഈ ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ വീണ്ടും ലഭിക്കുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റെൻഡർ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സ്പെക്യുലർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും കാണാനില്ല ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനായി നമുക്ക് ഇവിടെ സ്പെക്യുലർ ലെവൽ അല്പം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഗ്ലോസിനെസും നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അതിന് നമുക്ക് ഈ സീൻ ഒന്ന് റെൻഡർ ചെയ്ത് നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആ സ്പെക്യുലർ ഡീറ്റെയിൽസ് വന്നത് കാണാം ഇത് നമുക്ക് കൂടുതൽ ക്ലോസപ്പ് ആയി റെൻഡർ ചെയ്യുന്നതിനായി ഇവിടെ നമുക്ക് മൗസ് സ്ട്രോൾ ചെയ്ത് ഇത് റെൻഡർ ചെയ്ത് നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒരു ക്ലോസപ്പ് വ്യൂ ലഭിച്ചതായി കാണാം ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഈ ടീപോട്ട് ഇവിടെ വെച്ച് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഞാനൊരു ബോക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ബോക്സിന് മുകളിൽ ഒരു വുഡ് മെറ്റീരിയൽ അപ്ല
ഇനി നമുക്കിവിടെ ഗോ ടു പാരന്റ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ ബാക്കിലേക്ക് തിരികെ വരുന്നു അതിനുശേഷം ഇവിടെ നമുക്ക് മാപ്സ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ഇവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു മാക്സിമൈസ്ഡ് വ്യൂ നമുക്കിവിടെ കാണാവുന്നതാണ് ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിഫ്യൂസ് കളർ അതുപോലെ സ്പെക്യുലാർ കളർ സ്പെക്യുലാർ ലെവൽ ക്ലോസിനെസ് അതുപോലെ ഒപ്പാസിറ്റി വമ്പ് എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത ഓപ്ഷൻസ് കാണാം ഇവിടെ ഇവിടെയെല്ലാം നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ടെക്സ്റ്റേഴ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നൽകാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഉദാഹരണത്തിനായി ഈ ബമ്പ് എന്ന ഈ സ്ലോട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഞാനൊരു മേപ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത അതേ വുഡ് ടെക്സ്ചർ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബമ്പായിട്ട് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഇമേജിലേക്ക് ബമ്പ് എഫക്ട് വന്നത് കാണാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ബമ്പ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനായി ഞാൻ ബേക്കിലേക്ക് തിരികെ വരുന്നു അതിനുശേഷം ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ബമ്പ് എമൗണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ മതി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ എഡിറ്ററിൽ ഇതിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ് കാണാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഞാനൊരു സെവൻറ്റി ഫോർ വാല്യൂ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ഇമേജ് ഒന്ന് റെൻഡർ ചെയ്യുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഓബ്ജക്റ്റിന് മുകളിലൂടെ ബമ്പ് എഫക്ട് വന്നത് കാണാം ഇത് കൂടുതൽ ഒറിജിനാലിറ്റി വരുത്തുന്നതിന് നമ്മെ സഹായിക്കും ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ബമ്പ് എഫക്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് വീണ്ടും റെൻഡർ ചെയ്യുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇമേജിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഞാൻ ഈ വിൻഡോ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ബമ്പ് വീണ്ടും എനേബിൾ ചെയ്യാം ഇനി ഞാൻ വീണ്ടും ഈ സൈൻ ഒന്നുകൂടി റെൻഡർ ചെയ്യുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ബമ്പ് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ റെൻഡറിങ് ടൈമിൽ അല്പം ഡിലേ വന്നത് കാണാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ രണ്ട് ഇമേജസ് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ നമ്മൾ ബമ്പ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ വിറ്റ് മാപ്പ് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ഇമേജിൻ്റെ ബമ്പ് എഫക്ട് വന്നത് കാണാം ഇത് കൂടാതെ ഇവിടെ നമുക്ക് റിഫ്ലക്ഷൻ മാപ്പും ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനായി ഇവിടെ ഞാൻ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ടെന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് മറ്റൊരു ബിറ്റ് മാപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ഇമേജ് സ്കൈയുടെ ഈ ഒരു ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ റിഫ്ലക്ഷൻ എമൗണ്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ഈ സീൻ ഒന്ന് റെൻഡർ ചെയ്ത് നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് റിഫ്ലക്ഷൻ വന്നതായി കാണാം കൂടാതെ ഇവിടെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സ്പെക്യുലാർ ലെവലും ക്ലോസിനെസും അല്പം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ സീൻ ഒന്നുകൂടി റെൻഡർ ചെയ്ത് നോക്കാം കൂടാതെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ റിഫ്ലക്ഷൻ എമൗണ്ട് വീണ്ടും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി റെൻഡർ ചെയ്ത് നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇമേജിലേക്ക് കൂടുതൽ തിളക്കം വന്നത് കാണാം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് അനൈസോട്രോപ്പിക്കിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ സ്പെക്യുലർ ലെവൽ ഞാൻ അല്പം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്കൊന്നുകൂടി ഈ സീൻ റെൻഡർ ചെയ്ത് നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റെൻഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ബ്ലാക്ക് കളറാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനായി നമുക്ക് ഇവിടെ റെൻഡറിങ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഇവിടെ എൻവയൺമെൻറ്റ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം കൂടാതെ കീബോർഡിൽ എയ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എൻവയൺമെൻറ്റ് വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ബ്ലാക്ക് കളർ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ സെലക്ട് ചെയ്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും റെൻഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ നമ്മൾ കൊടുത്ത കളർ ഇവിടെ വരുന്നത് കാണാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് കൂടാതെ ഇവിടെ നമുക്ക് നെണ്ണെന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇവിടെയും ആവശ്യമുള്
ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെ എൻബെൻമെന്റ് ആയിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇമേജസും അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ത്രീ ഡി എസ് മാക്സ് ടൂ തൗസൻഡ് ലെവനിലെ പുതിയ ഓപ്ഷനായ സ്ലൈഡ് മെറ്റീരിയൽ എഡിറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മെറ്റീരിയൽ സപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ബോക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഇവിടെ മെറ്റീരിയൽ എഡിറ്ററിന്റെ ഇവിടെ ടൂൾ ബാറിലുള്ള ഈ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ടാമത് ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ എഡിറ്ററിൽ ഇവിടെ സ്ലൈഡ് മെറ്റീരിയൽ എഡിറ്റർ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കൂടാതെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് മോഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും ഇവിടെ കോമ്പാക്റ്റിലേക്കും അതുപോലെ സ്ലൈറ്റിലേക്കും സ്വിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സ്ലൈറ്റ് മെറ്റീരിയൽ എഡിറ്റർ ആണ് ഇപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് എപ്പോഴും മെറ്റീരിയൽ എഡിറ്റർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നമുക്ക് സ്ലൈറ്റ് മെറ്റീരിയൽ എഡിറ്റർ ആവും ലഭിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ലാർജ് കളക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് ത്രിഡേസ് മാക്സിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസും നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ സൈഡിൽ നമുക്ക് വിസിബിൾ ആവുന്നതാണ് ഏറ്റവും താഴെയായി ഇവിടെ നമുക്ക് ചെറിയ രൂപത്തിൽ ഇവിടെ സാമ്പിൾ സ്ലോട്ട്സ് ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് കൂടാതെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു നാവിഗേറ്ററും ഇവിടെ ഒരു വർക്ക് സ്പേസും കാണാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും ഏതൊരു മെറ്റീരിയൽ വേണമെങ്കിലും ഇവിടേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് കൂടാതെ ഇവിടെ നമുക്ക് മെറ്റീരിയലിന്റെ നെയിം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ സെർച്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നിന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പേരുള്ള എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസും കാണാവുന്നതാണ് ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറ്റീരിയൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് മൗസിലെ മിഡിൽ ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പാൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് മൗസ് സ്ക്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് സൂം ചെയ്യുകയും സൂം ഔട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാനിവിടെ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എത്ര മെറ്റീരിയൽസ് വേണമെങ്കിലും ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക കൂടാതെ നമുക്ക് വ്യക്തമായ രീതിയിൽ വളരെ വൃത്തിയായി അലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാനും സാധിക്കും ഇതിൽ ഞാൻ താൽക്കാലികമായി ഇവ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറ്റീരിയൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് നോട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ നമുക്കൊരു റെഡ് ലൈൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഈ ലൈൻ നമുക്ക് നേരെ ഒബ്ജെക്റ്റിൽ നിന്ന് നേരെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ മെറ്റീരിയൽ ഒബ്ജെക്റ്റിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കൂടാതെ ഇവിടെ നമുക്ക് ആംബിയൻ കളർ ഡിഫ്യൂസ് കളർ എന്നിങ്ങനെ ഒരുപാട് നോട്ട്സ് ഇവിടെ കാണാം ഇവ ഓരോന്നിനും നമുക്ക് ആവശ്യമായ കണക്ഷൻസ് നൽകാവുന്നതാണ് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായി ഇവിടെ ഞാനൊരു ബിറ്റ് മാപ്പ് മാപ്പ് ഇവിടേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ടെക്സ്ചർ ബ്രൗസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഡയലോഗ് ബോക്സ് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ടെക്സ്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ഒരു നോഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഈ കണക്ഷൻ ഡിഫ്യൂസ് കളറിലേക്ക് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിഫ്യൂസ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിലേക്ക് ഇവിടെ ഒരു കണക്ഷൻ വരികയും കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ ഡിഫ്യൂസ് എമൗണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്കൊരു കൺട്രോൾ ബെസിയർ ഫ്ലോട്ടും വന്നതായി കാണാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ വണ്ണിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഷോ മാപ്പിൻ വ്യൂ പോർട്ട് എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് മാപ്പ് വ്യൂ പോർട്ടിൽ കാണാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ സീൻ ഒന്ന് റെൻഡർ ചെയ്ത് നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ ഇവിടെ ഒബ്ജെക്ട് നമ്പറിൽ അപ്ലൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഇമേജ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ബമ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് വീണ്ടും നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ ബമ്പ് പോയി
ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ബമ്പ് മോഡ് കുറഞ്ഞതായി കാണാം കൂടാതെ ഇവിടെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ച കോമ്പാക്ട് മെറ്റീരിയൽ എഡിറ്ററിനോട് സാമ്യമുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് മാപ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആവശ്യമായ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്താം കൂടാതെ ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം എത്ര ബിറ്റ് മാപ്പ് വേണമെങ്കിലും അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റേത് രൂപത്തിലുള്ള മാപ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചാനലിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് അപ്ലൈ ആവുന്നതാണ് അതുപോലെ ഏത് മാപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ അൺലിമിറ്റഡ് ആയിക്കൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം കൂടാതെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ബ്ലാങ്ക് സ്പേസിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തും നമുക്ക് മാപ്സ് ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഇവിടെ മാപ്സ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ബിറ്റ് മാപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇവയിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു നോട്ട് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെ ഇവ തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ നമുക്ക് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഫ്ലോട്ട്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ലോഡ് ചെയ്ത ഈ ബിറ്റ് മാപ്പ് ഫയൽ ഇതിനോട് കണക്ട് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക കൂടാതെ ഇതിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു ഫ്ലോട്ട് ബമ്പിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഇതിൻ്റെ ബമ്പ് എമൗണ്ട് അല്പം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ എടുത്ത് നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ഓപ്പൺ പ്രിവ്യൂ ഇൻഡോ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ എടുക്കുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്കിവിടെ അഡീഷണൽ പാരാമീറ്റേഴ്സിൽ ഇതിൻ്റെ ഷെയ്ഡർ പാരാമീറ്റേഴ്സിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്ലോസിനെസും അതുപോലെ തന്നെ സ്പെക്കുലർ ലെവലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ മാപ്പ് ഇവിടെ വ്യൂ പോർട്ടിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഈ സീൻ ഒന്ന് റെൻഡർ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ റെൻഡർ ചെയ്യുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ത്രീ ഡി സ്മാക്സിലെ റേട്രൈസ് മെറ്റീരിയലിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഒബ്ജക്ടിന് മെറ്റീരിയൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത മെറ്റീരിയലിന് റിഫ്ലക്ടിവിറ്റി ലഭിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ റേട്രൈസ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഉദാഹരണത്തിനായി ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറ്റീരിയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സ്പെക്കുലർ ലെവലും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഗ്ലോസിനെസും ഞാൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഈ മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന് മുകളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ റെൻഡർ ചെയ്യുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത മെറ്റീരിയൽ ഇവിടെ ഒബ്ജക്റ്റിന് മുകളിൽ അപ്ലൈ ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പരിസരത്തുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ റിഫ്ലക്ടിവിറ്റി ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന് മുകളിൽ കാണുന്നില്ല അതിനാണ് നമ്മൾ ൈസ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അതിനെ ഇവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ മെറ്റീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് മാപ്സ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ഇവിടെ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന ഈ ഓപ്ഷന് നേരെ ഇവിടെ നൺ എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് റേട്രൈസ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഈ റേട്രൈസ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഓബ്ജക്ടിന്റെ റിഫ്ലക്ടിവിറ്റി ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ഇതിന്റെ വാല്യൂ ഞാൻ അല്പം ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഞാൻ ഫിഫ്റ്റി വാല്യൂ കൊടുക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ റിഫ്ലക്ടിവിറ്റി അല്പം ഡിക്രീസ് ആയതായി കാണാം ഇനി ഞാൻ ഈ ഓബ്ജക്ട് റെൻഡർ ചെയ്യുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ കൊടുത്ത മെറ്റീരിയലിന്
ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിന്റെ റിഫ്ലക്ടിവിറ്റി കുറഞ്ഞത് കാണാം കൂടാതെ ഇതിന്റെ ഒരു കോപ്പി ഞാൻ വീണ്ടും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ ഇതിന്റെ കളർ ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു കൂടാതെ ഇതിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ എമൗണ്ട് ഞാൻ ഫൈവിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് അതിനുശേഷം ഈ മെറ്റീരിയൽ ഞാൻ ഈ ഒബ്ജക്ടിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഞാൻ റീനെയിം ചെയ്യുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒബ്ജക്ടിനെ ഒന്ന് റെൻഡർ ചെയ്ത് നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വളരെ കുറഞ്ഞ റിഫ്ലക്ടിവിറ്റി ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്ത വാല്യൂനനുസരിച്ച് ഇവിടെ റിഫ്ലക്ടിവിറ്റി വന്നത് കാണാം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ റൈട്രൈസ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒബ്ജക്ടിന് മുകളിൽ റിഫ്ലക്ടിവിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക കംപ്ലീറ്റ് ട്യൂട്ടോറിയൽ ഡി വിഡികൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ് നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ ഡബിൾ സെവൻ ഡബിൾ സീറോ നയൻ ഡബിൾ ഫൈവിലേക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോകൾക്ക് സബ്സ്